Asal bravo Masuk Bila ada gosip masuk Sepantas kilat Cik Koci masuk kereta Gosip dalam kereta Assalamualaikum dan salam Ramadan semua Selamat datang ke Cik Koci Channel Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai Bukan kontroversi tapi benar Ali Syukri hempas pasunya sendiri Kau rasa? Mm -mm, Ali Syukri ni kan? Okey jom kita tengok cerita selanjutnya Pelakon dan pengacara Yana Samsudin mendakwa insiden pertelingkahan dengan usahawan kosmetik Datuk Seri Ali Shukri yang tular dalam media sosial sejak beberapa hari lalu bukan kontroversi murahan. Sebaliknya kejadian benar dan mendedahkan kepada BH Online Yana mendakwa insiden tersebut ketika mengacarakan program raya terbitan Astro 2 minggu lalu. Kata Yana... Apa yang berlaku bukan lakonan atau kontroversi murahan seperti sangkaan ramai. Sebaliknya, insiden pergaduhan ini memang berlaku. Saya dan suami Fazil Sahari tak sangka video ini tular selepas dua minggu insiden berlalu. Kami terkejut kerana percaya Alif Farhan sudah menyelesaikan isu ini dengan Alif Shukri memandangkan kejadian berlaku ketika rakaman. Dan produser beritahu akan bertanggungjawab dan menyelesaikannya Namun sebaliknya video pergaduhan tular Dan Alif menuntut saya membayar ganti rugi sebanyak RM400,000 jika tidak berdepan tindakan saman Jujurnya saya tak gentar dengan gertakan Alif Kerana fisik saya berani kerana benar Dakwa Yana Samsudin dan terdahulu video pergaduhan Alif Dan Fazil tular apabila usahawan itu mengamuk dan menuduh Yana memecahkan pasu hiasan berharga RM400,000 ketika rakaman raya di kediamannya menceritakan uh, kejadian yang berlaku, Yana atau nama sebenarnya Norliana Samsudin mendakwa dia menjalankan tugas sebagai pengacara dengan menemu, menemu bual Alif mengenai persiapan raya dan sebagainya, kata Yana ketika itulah Alif mula menunjukkan barangan rumah termasuk set pinggan mangkuk jenama dan pasu mahal dimiliki pasu terletak dalam almari dan memiliki sijil. Jadi saya memang tahu pasu ini barangan berharga dan tak akan berani menyentuhnya. Alif memegang pasu dan tunjuk pada saya. Dia suruh saya pegang pasu tapi saya tak nak sentuh. Masa nak berikan pasu saya tak sambut. Ketika itulah pasu terlepas daripada genggamannya dan terjatuh. Saya pelik kenapa barangan berharga nak suruh saya sentuh. Saya takut. Jadi tuduhan saya pecahkan pasu seperti tidak masuk akal Sedangkan saya tak sentuh pun Ah, dan begitulah dakwa Yana Yana mendakwa Alif mula mengamuk macam orang hilang akal apabila pasu pecah Kata Yana lagi Alif marah sebab saya tak sambut pasu Dia yang hempas pasu saya pula dipersalahkan Dia mula membebel dan mengeluarkan perkataan menghina Itu yang membuatkan Fazil hilang sabar dan mula bergaduh dengannya Memang kejadian Fazil bergaduh deng dengannya benar-benar berlaku bukan lakonan Dalam video tulak dalam video yang tulak saya memang agak kebingungan sebab terkejut. Saya juga cuba menenangkan keadaan dan suami pula naik angin. Ramai mempertikaikan wajah saya tidak seperti orang dalam ketakutan. Kenapa nak takut sedangkan saya tak pecahkan pasu? Dakwa Yana dan wanita kelahiran Yong Peng Johor itu mendakwa dia tidak gentar kerana banyak bukti ketika rakaman. Kata Yana lagi, ketika kejadian rakaman sedang berlangsung jadi sudah tentu video rakaman jadi bukti saya tidak bersalah dan tidak memecahkan pasu. Jika Alif nak saman, saya tak kisah. Saya takkan bayar ganti rugi RM400,000 sebab terang-terangan bukan saya yang menghempaskan pasu. Dalam rakaman, kita boleh nampak Alif seperti sengaja melepaskan pasu jadi kenapa saya harus dipersalahkan? Dakwa Yana, pelakon yang pernah mencetuskan fenomena menerusi filem Adenan Sepit dan Bini Bini ku gangster itu mendakwa Dia mengalami kecederaan apabila Percikan pasu yang terhempas terkena Tangan kiri dan berdarah Kata Yana, sepatutnya saya yang marah Dan tak puas hati saya menjayakan Rakaman tapi saya pula tercedera Jari manis terluka dan percikan Darah terkena pada baju alif Hampir dua minggu saya terseksa Sebab tak boleh memasak, malah mandi Pun dalam keadaan sukar Alhamdulillah sekarang luka sudah semakin Sembuh kata Yana Yana mendakwa dia dan suami juga tidak mahu terbang 
berbabit dengan kontroversi murahan seperti ini. Kata Yana, ramai tuduh kami berpakat dengan Alif melakukan gimmick murahan. Adakah sebelum ni saya pernah terjebak dengan gimmick seperti ini? Jika mahukan program ini tular, saya terlebih dahulu muat naik insiden berlaku dalam media sosial. Tapi saya tak buat. Saya tak sangka Alif muat naik video pergaduhan dan menuntut ganti rugi dan berikan saya tempoh 48 jam, kata Yana. Apapun katanya, dia takkan bayar ganti rugi dan bersedia berdepan tindakan saman Alif Syukri. Masya Allah. Apapun kita doakan lah agar konflik ini akan berakhir dan dapat diselesaikan dengan baik. Insya Allah. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan Sampailah ke malam Jangan kedekut like dan share tau Hashtag Sepantas Kilat Diulangi artikel ini diambil dari artikel berkenaan Sebagai pengemar media hiburan Harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.